Una pregunta, uh -huh. inclusive de algunos colegas, ¿verdad? Uh -huh. Preocupado por el tema entre broma y broma, ¿verdad? Eh, es un comentario que se da entre los muchachos, entre sí. los perros, ¿verdad? Y justamente eh, en relación a la capacidad sexual, ¿verdad? Eh, olvidándose que esta enfermedad tiene su periodo de convalecencia que uh -huh. te deja súper cansado, uh -huh. con muchos dolores y uno en cierto momento, tanto cuando sufre la enfermedad como cuando está en la convalecencia, lo que menos va a estar pensando en una relación, ¿verdad? en el delicioso... En el, en el delicioso sin claro. distancia, como le dicen. Claro. Pero doctor, usted apuntaba ahí a la impotencia. Una cosa es la impotencia, eh, realmente, la, y otra la cosa difusión, es el deseo. ¿verdad? Claro, la difusión eréctil uh -huh. y el deseo. Incluso creemos que hay deseo, ¿verdad? Claro. Y el, el tema está en las secuelas... Eh, el tema de la erección y el acto sexual requiere mucho gasto de energía, mucho movimiento del cuerpo y eso realmente en esta enfermedad te deja bastante eh, vulnerable en ese sentido. No puedes hacer muchas actividades, incluso acostarse es la mejor forma de reposar. Entonces a eso apuntábamos, ¿verdad? Que eh, la posibilidad inclusive de tener una recaída en el sentido de que uno puede nublarse la vista, puede sentirse mareado, inclusive puede desmayarse. Que pasó en muchas personas, pero no me dijeron después de un acto sexual, me Ajá. dijeron que al caminar inclusive así dos, tres metros, sufre un desvanecimiento y se golpea porque sigue convaleciente de su enfermedad. Es que en famoso, en guaraní le decimos cuando jugamos fútbol, de repente de haber estado enfermo, o a tu ese dice, ¿verdad? Sí, ese te puede mismo. pasar, entonces doctor, si es muy pasar. rápido claro, que activar sexualmente. Y ese fue el tema, y acá todos apuntan al hombre, yo creo que la mujer también puede sufrir eso ah. porque es un esfuerzo también, ¿verdad? Uh -huh. Solamente que todo el mundo apunta a lo que es el hombre, eh, pero realmente la mujer también puede sentir ese, ese problema por el tema de ese desgaste que puede ocasionar. Nosotros vemos personas de, que tienen uno o dos meses de haber pasado la enfermedad que siguen sin poder pararse ah, últimamente, no pueden todavía sus articulaciones a, a, a hacer todo tipo de actividades. Entonces hay una secuela de esta enfermedad que es bastante tediosa y a veces muy invalidante. ¿verdad? Y hablamos también del dolor articular, Martín, que muchas claro, veces le genera claro, y algunos claro, compañeros claro. se quejan, ¿verdad? Y con ese dolor me imagino que uno no va a querer tener no. alguna actividad sexual porque... Por ahí está el tema, ¿verdad? Estamos en el tema de la disfunción eréctil, se puede dar, ¿verdad? muchos le, dice, le decían impotencia, disfunción eréctil claro. por dolor, uh -huh. disfunción eréctil por una suerte de que no, no, no podemos... Eh, eh, estar pleno porque el hecho de una relación sexual implica un llenado de sangre de cier del, del aparato mm. genital y eh, una suerte de, de palpitaciones aceleradas, mm. eh, eh, aumento de la presión arterial y todo eso implica. Entonces, por ahí en una de esas hablamos de una recaída, hombre o mujer, más a veces el hombre porque es el que generalmente tiene que tener una erección. ¿verdad? Pero todo comienza acá en la cabeza. Seguro que las prioridades de una persona post eh, chikungunya, post tanto mujer o... Eso hablan los especialistas, ¿verdad? Uh -huh. Que el tema de la parte sexual siempre pasa por la cabeza. Uh -huh. No es un acto eminentemente animal, ¿verdad? Claro, claro, en el hombre claro, es claro. un acto que pasa mucho por el dominio mental. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, bueno, cuando hablamos de plazo de tiempo, doctor, sabemos que el chikungunya es bastante incierto, porque algunos 8 días, algunos 15 días... Eh, de repente ya se siente bien, vuelve a trabajar y después de una semana otra vez le empieza todos los dolores en el cuerpo y no puede hacer nada. Y de eso estamos hablando nosotros. Viste que siempre hablamos de una fase aguda, sí. aguda y crónica. La aguda nosotros tenemos en el sentido de que empieza con la fiebre, eso sí o sí te deja el, el ras que después te puede picar, ¿verdad? Sí. Y los dolores articulares, ¿verdad? Los dolores articulares ya van a una fase subaguda que puede extenderse a dos meses o incluso más, ¿verdad? Eh, intenso en las primeras semanas y la crónica es cuando ya se agudiza algunos empiezan una artritis a partir de ese momento y parece eh, muy nada pero en realidad invalida mucho para hacer sí. actividades mm. el dolor es muy intenso y eso es la, la generalidad de los casos después doctor, tenemos la otra chikungunya que es la que se complica ver, peor para esa gente que nos está mirando y sí. seguro que por ahí no manejan los términos médicos sí. eh, vos ponías acá en tu posteo mm. inapetencia sexual eh, post eh, chikungunya, ¿qué claro. te referís puntualmente? inapetencia significa el, el tema de que lo que menos pensás es en eso porque vos estás con tu dolor estás pensando cómo me va a pasar mi dolor ahora si 
no te impide que puedas tener, claro. pero ¿cómo te queda después de tener? Eh, bueno, pues, es como media, una hora de hacer sí. ejercicio. Eh, o sea, suponiendo como... que yo sea post chikungunya y deseo sí. estar con mi mujer, Creo que en esto. Ahora, consecuencias físicas puedo otra vez tener, puede haber una recaída. Una de, recaída del dolor probablemente del dolor. más. Sí. No del virus. El virus ya, no, el virus, ya pasó, no, el virus ya pasó y pasó. Nosotros siempre sí. hablamos acá del virus como consecuencia y secuela. Pero si me duele las rodillas o me duele el brazo después de sí. esa actividad física. Y aguantar el gusto ah. sería 